नमस्कार मी मंदार पाटील आणि भटकंती दुसरा भाग आपल्यासमोर घेऊन येतोय आज आपण अशा ठिकाणी जाणार आहोत सह्याद्रीच्या पर्वतरांगेमध्ये एक असं ठिकाण आहे जे तुमच्यासाठी खास स्पेशल असेल जिथं वराड गुप्त झाले आणि ते वराड कसं गुप्त झाले त्याची आख्यायिका काय आहे तिथलं शास्त्रीय कारण काय आहे ते आपण जाऊन तिथं पाहणार आहोत चला तर मग वरती बघ ना हा एक मित्र आहे जो गुरे चारायला गेला होता आम्हीही लहान असताना खूप गुरे चारलेले आहेत आणि त्यामुळं रानातल्या खूप गुरांच्या खूप आठवणी आहेत मित्र बघ ना इकडे युट्यूबला दिसणार आहे आणि खूप मजा येते जनावर वगैरे चारायला आणि ते एक वेगळं वातावरण असतं एक आनंदाचे काही क्षण असतात गाडीने दगा दिलेला आहे कार्बोरेटरमध्ये कचरा गेल्यामुळं बहुतेक गाडी चालू होत नाही तर पाठीमागे एक गाव आहे त्या गावातल्या एका मिस्त्रीला आपण आता भेटलेलो आहोत बघू आता तो येतोय व त्याच्यानंतर आपल्याला पुढचा प्रवास सुरू करतील तुर्तास त्याची वाट पाहण्याशिवाय काही पर्याय नाही वेट अँड वॉच चला गाडी सुरू झालेली आहे फायनली आणि आता आपण पुढच्या प्रवासासाठी निघतोय नशीब गाडी सुरू झाली आपण आता जंगल एरियात आहोत आणि त्या जंगलातूनच आपल्याला पायवाट तुडवत तुडवत आपल्याला जावं लागेल कारण की तिथं गाड्या जात नसल्यामुळे गाड्या रस्त्यावरती लावून आपल्याला पायपीटच करत जावं लागणार आहे 
हे पाठीमागे तुम्ही पाहू शकता या जंगलातून आपल्याला अशी वाट शोधत 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 आपल्याला वरती जावं लागणार आहे चला लेट्स गो गुडग्यापर्यंत पाय चिखलानं भरलेले आहेत आपले सगळे तुम्ही पाहू शकता अगदी घनदाट असा परिसर आहे हा पण तुम्हाला नवीन काहीतरी दाखवायचं असल्याने इतना तो चलता है बॉस आता जंगल सग परिसर सुरू आता थोड़ा वे पठार सदृश भाग पोचत अपन भटकंती सेकेंड एपिशोड अपने सा आय होप तुम्हाला आवडेल आपण आता फार नाही पण थोडस जवळ पोहोचलोय सगळी वाट तुटवत तुम्ही पाठीमागे पाहू शकता या झाडाच्या पाठीमागे बरोबर जिथं आपल्याला जायचं आहे अजून वाट खूप आहे कमीत कमी अजून दीड ते दोन किलोमीटर चालत जावं लागेल आपल्याला कुवारने जवळ पोहोचलेलो आहोत तुम्ही पाठीमागे माझ्या पाहू शकता की किती उंच उंच इथे दगडाचे मनोरे आहेत आणि लाईट थोडा कमी पडतोय कारण की ढगाळ वातावरण आहे सगळं कुंद वातावरण आहे आणि पावसाचं दिवस असल्यामुळे रिमझिम रिमझिम बरसतोय तर या कुवारणींचं एक वैशिष्ट्य सांगायचं याच्या पाठीमागे एक आख्यायिक आहे म्हणजे इथले जे स्थानिक लोक आहेत ते स्थानिक लोक इथल्या या दगडांच्या बद्दल आख्यायिका सांगतात की कोणी एके काळी कुणालाही साल वगैरे काही माहीत नाही फारसं इथलं इथून एक अमावस्येच्या दिवशी वराड निघालं होतं अच्छा आणि ते वराड ज्यावेळी इथून चाललं होतं तर या ठिकाणी आल्यानंतर काहीतरी लिंबू वगैरे कापून इकडं तिकडं टाकावं लागत असतो पण त्यांनी ते चुकून नाही केलं आणि त्याच्यामुळे इथून ज्यावेळी या पठारावरती पाठीमागच्या पठाराकडे ज्यावेळी इथून जे वराड चाललं होतं त्यावेळी इथं हे वराड गुप्त झालं मग त्याच्यामध्ये नवरा नवरे पाठीमागचं सगळं वराड मंडळी सगळं 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 सगळ्यांचं दगड बनले आणि कुवारणी नाव पडण्यापाठीमागचं कारण की त्या वराडामध्ये ज्या तरुण मुली होत्या ज्यांची लग्न नव्हती झाली तर लग्न न झालेल्या मुलींना कुवारणी म्हणतात गडांना घंगाळाचे दगड देखील म्हटले जातात घंगाळाचे दगड का तर या दगड जर वाजवले प्रत्येक दगड जर वाजवला तर त्या प्रत्येक दगडामधून एक वेगळा आवाज येतो म्हणजे आपल्याकडे जे जुन्या काळातले आपल्याकडे जे भांडे असतात तांब्याचे पितळाचे वगैरे त्यांचा जो आवाज येतो असा तसा या दगडांमधून प्रत्येक दगडामधून आवाज येतो मध्यंतरी याच्यावरती काहीतरी रिसर्च वगैरे झाला होता तर या दगडांना भौगोलिकदृष्ट्या काहीतरी वेगळं महत्व आहे की हे दगड कसे बनले नेमकं याच्या पाठीमागं काय कारण झालं असेल तर आख्यायिकीच्या पलीकडे जे भौगोलिक कारण आहे ते माझे मित्र अभि सांगतील तुम्हाला काय नेमकं झालं असेल असं असं आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की पृथ्वीच्या अंतर्भागामध्ये पृथ्वीच्या भूगामध्ये विविध हालचाली या ठिकाणी होत असतात आणि या हालचालीतलाच एक प्रकार आहे की पृथ्वीच्या पृथ्वीच्या भूगर्भामध्ये 
जो फक्त ज्वालामुखी असतो जो आपल्याला लावारस आपल्याला सर्वांना सुपरिचित आहे तो लावारसाची निर्मिती या गु भूगर्भामध्ये होत असते आणि मग काही होतं काही वेळा तो लावारस आहे तो पृथ्वीच्या या पृथ्वीतून बाहेर येण्याचा प्रयत्न करत असतो आणि जेव्हा तो बाहेर येण्याचा प्रयत्न करतो तो प्रचंड उष्ण तापमान असतं त्या ज्वालारसाचं आणि तो बाहेर येण्यासाठी मिळेल त्या छिद्रातून मिळेल त्या भागातून तो वरती येण्याचा प्रयत्न करत असतो आणि जेव्हा तो ज्वालारस बाहेर येतो बाहेर आल्यानंतर तो बाह्य वातावरणात जेव्हा तो थंड होतो आणि जेव्हा तो थंड होतो तेव्हा अशा पद्धतीचं त्याचं खडकामध्ये रूपांतर होतं तो खडक एक बनला जातो तो ज ज्वालारस आहे तो ज्वालारसाचा एक प्रकारचा खडक होतो आणि मग जेव्हा तो खडक निर्माण होतो तेव्हा त्या खडकाच्या दोन खडकाच्या मध्ये मातीचा थर असतो आणि या मातीचा थर जेव्हा असतो तेव्हा आपण बघतो की बाह्य वातावरण बाह्य वातावरणात जे काही परिणाम होतात ऊन वारा पाऊस या संपूर्ण वातावरणाचा परिणाम या दगडावरती होतो त्या मातीवरती होतो आणि ती हळूहळू ती माती या दगडामधून नष्ट होते आणि नष्ट झाल्यानंतर हे असे हुबे स्तंभ हुबे जे दगड आहेत हे असे निर्माण होतात आणि ह्या उभ्या दगडांना आपण स्टोक म्हणतो स्टोक हे स्टोक जेव्हा निर्माण होतात तेव्हा हे पूर्णतः असे वर लंब या ठिकाणी आपल्याला दिसतात या या हे जे काय हा परिसर आहे हे जे काय स्टोक आहे या स्टोकवरती या ठिकाणी पुणे विद्यापीठामधलं जे भूगर्भशास्त्र विभाग आहे त्या विभागामध्ये याच्याकडनं संशोधन सुरू आहे याचा तिकडे अभ्यास करतायत आणि सह्याद्रीच्यातला हा जो काही अतिशय महत्वाचा मसाई पठार आहे या मसाई पठाराचा एक शेवटचा टोका आणि या टोकामधला जे काही ही कुवारिका ज्या आपण म्हणतो या ठिकाणचा आहे याच्यामध्ये भविष्यात पुणे विद्यापीठातून या ठिकाणी संशोधन होऊन एक चांगली माहिती सर्वांसमोर नक्की म्हणजे हे जे दगड आहेत हे दगड अर्वाचीन काळातले आहेत ओके म्हणजे पृथ्वीवरती जे काही असे दगड अस्तित्वात आहेत त्यातली ही एक अत्यंत महत्वाची जागा आहे सरकारने याचं जतन करणं करून पुढच्या पिढीसाठी हा अमूल्य ठेवा ठेवणं गरजेचं आहे पुण्यासारख्या ठिकाणी जर इथल्या या दगडांच्या वरती जर रिसर्च होत असेल तर ही गोष्ट आमच्यासाठी इथल्या आसपासच्या स्थानिकांसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे कारण की अर्वाचीन काळातलं हे एक भूरूप आहे सो हे भूरूप जपून ठेवणं गरजेचं आहे आणि आज आपण हे जे पाठीमागे दगड दिसतात कुवारणे घंगाळाचे दगड आणि भौगोलिकदृष्ट्या याचं जे काही कारण आहे महत्वाची कारण आहेत ती कारणं सगळी आपण आता पाहिलेली आहेत चला तर मग जिथं वराड गुप्त झालंय अशा जागेवरती आपण आहोत आणि त्याची वेगवेगळी कारणं त्याची आख्यायिका त्याला असलेली वेगवेगळी नावं आपण आता पाहिलेले आहेत आणि हा भागही आपण आता पाहिलेला आहे आय होप हा भाग तुम्हाला आवडेल नक्कीच तुम्ही चैत्रायन लाईक करा सबस्क्राईब करा कमेंट करा शेअर करा आणि हो बेल ऐकूनही प्रेस करा जेणेकरून भटकंतीचा तिसरा भाग जो आहे तो तुम्हाला लवकरच पाहायला मिळेल थँक्यू जय महाराष्ट्र